ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ಸ್ಯ ಜಗತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಂಥ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಸೋದು ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಅಕ್ವೇರಿಯಮಲ್ಲೂ ಕಾಣೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ವೇರಿಯಮಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಕಲೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದ್ರು ಹೋಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಳಸೋ ನೀರು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಶ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತೊಳಿತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ಲಾಸು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಪೆಟ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕಟಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಟಲ್ ಬೋನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋ ಸಣ್ಣ ಕಟಲ್ ಬೋನ್ ಪೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೇಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲೆಗಳಿರೋ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಆದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕಟಲ್ ಬೋನ್ ಫೇಸು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಮೀನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರು ಬೇಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಫಿಲ್ಟ್ರು ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ತ್ರೀ ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಫಿಲ್ಟ್ರು ಲೈಟ್ ಹಾಗೆ ಹೀಟ್ರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಹಾಗೆ ಇವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಫುಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೈಪ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಹೆಡ್ನ ನೀರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇಡೀ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮೋಟರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೆಡ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಏರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೈಪ್ನ ಅಕ್ವೇರಿಯಮಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನ ಅವಾಗವಾಗ ಇದರ ಸ್ಪಾಂಜನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಆಗ ಇದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಗ್ನೂ ತೆಗೆದು ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮೀನನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮೀನು ತರುವಾಗ ಅದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹಾಗೆ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೀನುಗಳು ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಶೀತ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವುಗಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜನ್ನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಸೆಟಪ್ ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ತಂದು ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಸತ್ತೋಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಫಿಶಸ್ ಕೀಪರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚ